హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర ప్యారిస్ రుచులు నేను మీ ఫ్రెండ్స్ రావణి ఈ వీడియోలో మనము ఎగ్ బుర్జీ శాండ్విచ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము చాలా సింపుల్ అండి ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు టోస్టర్ యూజ్ చేసి నేను ఇక్కడ మీకు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించిపోతున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం నేను రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయలు తీసుకొని చిన్న సైజుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే కొన్ని కొత్తిమీర ఆకులు కూడా శుభ్రం చేసి కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి చీజ్ స్లైసెస్ అండి ఇవి మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతాయి ఎగ్ బుర్జి ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను వీడియోలో చెప్పేస్తాను చూసేయండి ఎగ్ బుర్జి ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా బాండీ పెట్టుకొని అందులో నేను బటర్ వేసుకుంటున్నాను తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర బటర్ లేకపోతే గనక నెయ్యి అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు అలాగే చిటికెడు పసుపు యాడ్ చేసుకుందాము మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని వేయించుకుందాము ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఎగ్స్ అనేవి స్మాష్ చేసుకోవాలండి ఉల్లిపాయలు కంప్లీట్గా వేగిపోవాలి మనకి ఇక్కడ నేను మూడు ఎగ్లని స్మాష్ చేసుకుంటున్నాను మీకు కావాలంటే మీకు ఎంత క్వాంటిటీ కర్రీ కావాలో దాన్ని బట్టి చూసి చేసుకోండి మనకి ఎగ్ స్మెల్ వస్తుంది అనుకుంటే ఒక స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటే ఏ స్మెల్ రాదండి మనకి అలాగే ఎగ్ కూడా బాగా వేగిపోయిన తర్వాత ఇందులో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా మీ దగ్గర చాట్ మసాలా ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇందులో కారం రుచికి సరిపడా యాడ్ చేసుకుందామండి ఇన్ కేస్ కారం బదులు మనము మిరియాల పొడి కూడా చల్లుకోవచ్చు చివరిలో నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి కొత్తిమీర చల్లుకుంటున్నాను అంతే మన ఎగ్ బుర్జీ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకుందాము నేను బ్రౌన్ బ్రెడ్ తీసుకున్నానండి ఇక్కడ నేను మీకు రెండు విధానంగా చూపిస్తాను ఒకటైతే టమాటా సాస్ అప్లై చేశాను దానిపైన గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ అనేది అప్లై చేసుకుంటున్నానండి మీకు ఎక్కువ స్పైసీగా కావాలంటే ఇట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోండి దాని మీద మనం ఎగ్ బుర్జీ పెట్టుకుందాము మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నది మీకు ఎప్పుడైనా ఎగ్ శాండ్విచ్ తయారు చేసుకోవాలనిపిస్తే ఫస్ట్ ఎగ్ బుర్జీ ప్రిపేర్ చేసి ఉంచేసుకోండి ఎప్పుడైనా తినాలనిపించినప్పుడు వెంటనే ఇట్లా స్టఫింగ్ చేసుకొని శాండ్విచ్ టోస్టర్లో పెట్టేసుకుంటే రెండు నిమిషాల్లో అయిపోతుందండి అలాగే దాని మీద చీజ్ స్లైస్ పరుచుకొని ఇంకొక బ్రెడ్ స్లైస్తో కవర్ చేసి పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఇది ప్లెయిన్ అండి నేను ఏ సాస్ అప్లై చేయలేదు మీరు ప్రిపేర్ చేసిన ఎగ్ బుర్జీని దాని మీద పెట్టేసి దానిపైన చీజ్ స్లైస్ అనేది పెట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని కూడా వేరే బ్రెడ్ స్లైస్తో కవర్ చేసేసుకోండి చాలా ఈజీ అండి రెయిన్ పడుతున్నప్పుడు ఏదన్నా స్పైసీగా తినాలనిపించి మీ దగ్గర టోస్ట్ ఉంటే కనుక ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని చూడండి చాలా త్వరగా అయిపోతుంది టేస్టీగా ఉంటుంది వేడి వేడిగా కూడా తినేయచ్చు అలాగే ఇప్పుడు టోస్టర్కి బటర్ అప్లై చేసుకుందాం చేసుకున్న తర్వాత మనం స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ని దీని మీద పెట్టి స్విచ్ ఆన్ చేసుకుందాము స్విచ్ ఆన్ చేసుకున్న త స్విచ్ ఆన్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి రెడ్ లైట్ అనేది వెలుగుతుందండి ఎప్పుడైతే మనకి గ్రీన్ లైట్ బ్లింక్ అవుతుందో అప్పుడు మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అంతేనండి మన బ్రెడ్ ఎగ్ శాండ్విచ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది అలాగే ఇంకొక శాండ్విచ్ మనం సాస్ అప్లై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది కూడా ఇట్లాగే దాని మీద పెట్టుకొని టోస్ట్ చేసుకుంటే రెడీ అయిపోతాయి రెండు చూడండి ఇది ప్లెయిన్ ఎగ్ వేసుకున్నదండి సాస్ ఏది అప్లై చేయలేదు ఇది కూడా రెడీ అయిపోయింది జస్ట్ రెండే రెండు నిమిషాలండి టోస్టర్లో పెట్టుకుంటే వెంటనే రెడీ అయిపోతుంది 
మన శాండ్విచ్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా తీ తినేయచ్చు లేదంటే ఇట్లా కట్ చేసుకొని తినచ్చు ఇలా కట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి బజార్లో దొరికే శాండ్విచ్ లాగా కనిపిస్తుంది సో అంతేనండి సింపుల్గా ఈజీ అండ్ టేస్టీగా మన ఎగ్ శాండ్విచ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా ఈ విధంగా ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసుకొని చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కింద కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మర్చిపోవద్దు